hola, hola. Aquí ya quedó la columna ya colado, ya desimbrado. Y aquí saqué otra manguera que viene aquí en la chalupa. Aquí en este video voy a mostrar cómo se instala un base de medidor y centro de carga en una columna. Aquí tengo la columna. Esta columna va a ter quedar terminado 14 centímetros de grueso por 60 centímetros de ancho a una altura de 220 y aquí tengo este cachete este cachete tiene 62 centímetros y medio de ancho de largo 2 metros con 50 centímetros aquí tengo este cachete igual de esa medida tengo este cachete 62 centímetros y medio por 250 de largo la base de medidor va así donde dice lusta de abajo aquí va a ir el tubo puse papel mojado para que si acaso entra la rebotura no se llena de rebotura aquí voy a poner el papel así va a ir la base y para ponerlo aquí puse estos clavos porque aquí necesita clavos grandes pero tampoco para quitarlo no se va a poder por eso yo lo ingenié a, a clavo de dos y media puse alambre aquí tengo este este clavo lo voy a clavar aquí a la madera y aquí está el, así queda el, el alambre ahí está hora de los alambres tiene que pasar estos, estos hoyos corté un pedazo de manguera antes de cortar la manguera medirlo medirlo la medida que tenga la orilla de la base y rajarlo esta es manguera de tres cuartos rajarlo al centro y esta manguera va a poner aquí Sí, para que no se llene la rotura y ya cuando se desimbra se saca la manguera ya cuando ya está la manguera con un pedazo de alambre como acá abajo no, no va a ir el tubo el tubo va a ir acá aquí va a agarrar el tubo y ya con un pedazo de alambre amarrarlo aquí ya tengo listo la base de medidor ya puse la manguera y este clavo es este alambre antes de ponerlo ya había sacado el centro aquí es el centro como el, el ancho de la columna es 60 y aquí está la raya donde es el centro 30 centímetros el centro de la columna aquí está la raya del centro y el piso terminado 1.60 va a ir abajo del medidor de la base aquí ya está metido los alambres al agujero ahora lo voy a amarrar lo voy a asegurar aquí ya quedó amarrado la base del medidor ya quedó firme, pero para que no se mueve en los lados, voy a poner unos clavos. Aquí ya quedó firme la base, no tiene movimiento. Aquí voy a ir con 
centro de carga, la caja centro de carga. Igual, igual hice acá. Como la columna va a quedar hasta el centro terminado, igual saqué al centro. 30 centímetros al centro. Y aquí ya está marcado. Aquí ya tengo la raya. Aquí tengo la raya marcada. Aquí ya marqué donde llega la orilla de la caja. Aquí ya puse unos alambres igual como hice aquel lado. Igual voy a hacer acá. Estos alambres es para que entre aquí en esos huequitos. Los fierritos donde, donde agarran las pastillas. Ese va a ir hacia arriba. Entonces la caja va a ir así. Pero antes de ponerlo, voy a meter un poco de papel. Igual para que no se llene la revoltura, para que no entre agüita de revoltura aquí. Aquí ya puse la caja de centro de carga, ya quedó firme, pero para que no haga más movimiento, igual voy a estirar, voy a poner unos clavos aquí en la orilla. Aquí ya quedó la caja centro de carga, igual del piso lo puse 1.44 abajo de la de la caja un metro 40, con 44 centímetros lo puse abajo de la caja para que terminado para que terminado del piso va a quedar de 1.40 1.40 va a quedar abajo de del piso terminado va a quedar 1.40 abajo de la caja Y aquí, como la caja va a ir acá a esta columna, y esta columna está al centro, este va a ir, va a ser cortina, igual acá, es una cortina. Y aquí voy a poner dos chalupas, dos chalupas, del piso terminado. Al centro de chalupa, 1.20. 1.20 le voy a dejar chalupa. Abajo de la caja. 18 centímetros abajo de la caja. Igual aquí como la columna tiene 60 centímetros de ancho. Va a tener 60 centímetros de ancho. Lo saqué en tres partes. Del pegado aquí de la tabla, 15 centímetros centro. Y del centro, 30 centímetros centro. Y aquí la orilla igual va a quedar 15 y aquí voy a clavar las chalupas. Aquí ya quedó listo las dos chalupas y la caja. Esta tabla, este cachete, va a ir acá adentro. Este va a ir afuera, porque aquí está la base de dos. Va a ir afuera. Antes de poner la tabla o el cachete, aquí está mi hilo. Mi hilo es de reventón. Este hilo lo agarré de esta mocheta. Este hilo lo agarré de esta mocheta. A esta mocheta, aquí está mi hilo, mi reventón. De este hilo bajé el plomo. Este hilo bajé el plomo. Ahí está, igual aquí bajé el plomo del hilo. Ahí está, la pura raya. Y ahora, aquí ya marqué, aquí 
ya puse la raya ya puse la raya aquí al lado aquí ya tiene el ancho de 60 centímetros de esta raya esta de 60 centímetros por 14 de ancho ahora voy a poner las tablas Ahora voy a poner el tubo para que entre fácil la rosca. Voy a echar un poco de aceite quemado. Así para que entre fácil la rosca. Mira, chulada. Solita entra. Mira. Mira. Chulada, papá. Ahora igual, para que entre la rosca en la base del nidote, igual voy a echar aceite quemado. Aquí ya quedó el tubo, ya agarró la rosca con el, la base del medidor. Ahora lo voy a asegurar. Acá donde están los anillos, lo voy a echar un amarre para que no se mueva el tubo. Y nada de trabajo tienes, ¿no? Aquí voy a abrir un agujero aquí donde está la tapa para que se conecta con la caja de centro de carga. Ya quedó listo el agujero. Ahora voy a cortar un pedazo de manguera de 50 centímetros. Centímetros. Para que esta manguera baja y se va a conectar con la centro de carga. Ya quedó lista la manguera. Y ahora acá abajo voy a sacar la manguera. Afuera para, para que adentro de esa va a bajar los cables que va a agarrar la varilla de tierra. Aquí ya metí la manguera, ahora voy a conectarlo con, con la base del medidor. Ahí quedó la manguera ahorita, voy a echar un amarre. Aquí ya quedó lista la manguera. Ahora vamos con el siguiente paso. Ahora voy a poner la tapa. La tabla de esta lo voy a pegar acá. Hace rato le decía que esta tabla tiene sus 32 centímetros y medio, pero el concreto va a quedar 60. 62 centímetros y medio, ¿por qué? Porque la duela que está aquí en la orilla, esta duela tiene 2 centímetros y medio de grueso. Ya esta duela va a agarrar aquí, 2 y medio, aquí. Para que quede terminado el concreto va a quedar 60. 
aquí va a quedar, quedar esta duela, esta tabla, voy a agarrar acá, aquí antes de que ponga esta tapa, aquí voy a conectar esta manguera, abajo de la caja, aquí en este agujero, aquí voy a poner esta, una manguera, ¿por qué? porque esta manguera va a venir el cable que va a alimentar este local, porque la base del medidor no la van a ocupar luego. La bajada lo van a hacer más después. Y por eso voy a poner esta manguera. Para que esta manguera lo voy a pasar aquí. Bajo del piso. Y lo voy a sacar aquí. Y lo voy a llevar hasta donde está el otro medidor allá. Pegado de la casa. Está en la esquina está el otro medidor. Sácale. Hasta allá en la esquina tengo el medidor. Ya de ahí voy a calar la luz para que se alimente este local por lo mientras. Porque la bajada de este local, la bajada de este medidor, lo van a hacer más después. Aquí, en esta caja, aquí voy a sacar. Aquí es donde va a ir la manguera que va a salir del medidor. Aquí en este agujero, ahí la manguera. Y aquí en, en el... Aquí en el lado, aquí abrí un agujero para que se conecta con esta chalupa. Estas dos mangueras que metí aquí, estas dos mangueras va a venir a la losa. Aquí de esta columna, al castillo que está ahí, aquí de centro voy a meter una trave. Aquí va a ir una trave para que esta manguera sea apagador para este, estas lámparas. Y aquí, hay, aquí va a ir apagador para estas dos lámparas que va a ir acá. Esta manguera es la que voy a jalar el corriente allá donde está el otro medidor de la casa de allá. Por eso voy a meter esta manguera. Para que esa manguera va a pasar los cables. Aquí lo voy a entregar la manguera. Va a salir para allá. Esta manguera que viene se va a ir a la losa. Ya conecté aquí con la chalupa. Aquí voy a conectar otro. Aquí ya quedó conectado los dos. Este va a ir hasta acá. Y el otro va a ir acá. Ya está conectado la manguera. Espérate, espera. El paso número uno. Aquí ya está la mufa. De la mufa saqué la manguera. Esta manguera que se ve aquí es para la varilla. Aquí dentro de la manguera va a ir los cables que va para, para la varilla de la tierra. Ya esta manguera es para que voy a jalar el corriente de la mufa que está ahí por lo mientras. Y aquí de la base del medidor, 
ya conecté a la caja de la base ya está conectada a la caja y aquí de la caja saqué una manguera que viene aquí de la chedupa por cualquier cosa aquí después del colado así quedó la columna ya quedó la columna ya colado, ya desimbrado y aquí quedó la base del medidor está la base de la base saqué una manguera que viene así para la varilla de tierra adentro de esa manguera va a pasar el cable para varilla de tierra y aquí de la base pasé una manguera atrás donde va la caja de del centro de carga aquí está la caja del centro de carga y la manguera que viene de la base llegó acá esa manguera llegó acá está la manguera. y aquí saqué otra manguera que viene aquí en la chalupa la chalupa para que cuando ya se conecta cuando ya hace la bajada de esa, de esa manguera aquí voy a jalar el cable aquí voy a jalar los cables que va a alimentar el local ya esta chalupa también aquí voy a poner un apagador que va a apagar, que va a apagar las, dos las dos lámparas o los dos focos que va a llevar aquí igual esta chalupa aquí va a ir un apagador Igual que va a apagar las dos lámparas o los dos bocos que va a ir acá. Aquí centro de carga, aquí se queda una manguera. Esta manguera viene acá. Esta manguera le voy a jalar. Voy a jalar corriente hasta allá donde está la mufa. En la esquina de la casa tengo una mufa ahí. Ahí va, va a salir el, los cables que va a venir. Para que se alimenta este local por lo mientras. Ya más después van a hacer su bajada de la mufa nueva.